Deixa eu falar uma parada que era pra eu ter falado de manhã aqui. Eu esqueci, que também é sobre o general Heleno, sobre esse negócio aí de polícia, tudo que tá rolando. É o seguinte, nós saímos todo dia pra trabalhar às 5 horas da manhã. Agora a gente tá saindo 5 em ponto, porque a Lana tá numa escolinha um pouco mais longe, então ela tem que estar tá lá às 7, entre 7 e 7 e 20. Entendeu? O Jamal agora tá estudando à tarde. E não tem um dia, a gente sai de madrugada, é, é, de noite, a gente sai à noite. Não tem um dia que a gente não sai com o cu na mão. Isso porque a gente mora num pedaço da cidade de Tiradentes que é mais tranquilo. A cidade de Tiradentes ela é mais tranquila. Quem é da perifem está entendendo porque ela é mais tranquila, eu não vou aqui explicar. Certo? Quem pegou, pegou. Por que, que, a, tira... Por que, que a cidade de Tiradentes é mais sossegada em relação a outros bairros de São Paulo? Fechou? Fechou. Tá todo mundo entendido aqui. O que essa galera não entende é o seguinte. Existe uma galera silenciosa. Nós somos essa galera. A galera que paga a conta é silenciosa. Certo? A gente só é lembrado a cada dois anos. Entre esses dois anos, ninguém lembra da gente. Muito pelo contrário, sabe o que quem diz? O discurso do Lula, esses dias, falando dos menores que rouba celular, é um ótimo exemplo disso. É um ótimo exemplo, certo? Porque ele, 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 ele indaga justamente o que toda a classe política pensa. Uma vez eu até fiz uma reclamação aqui sobre o Partido Novo, que eu achava um partido, um, 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 um partido da hora e tal, mas que ele não enxergava... Aquela classe que fica aqui no meio. Na verdade, não é só ele. É todos, toda essa classe política não enxerga. Só vai enxergar quando estiver chegando perto da eleição. Aí todo mundo enxerga. Todo mundo enxerga a gente. Se o general Heleno... Se o general Heleno disser assim, fizer... Ele pode fazer uma pesquisa no Twitter dele. Falando assim, gente, é o seguinte. O que vocês acham de uma intervenção militar da gente aqui, ó? Porque o que tá rolando é isso, isso, isso e isso. Todo mundo fica aí, não, porque esse Van Traub é doido, esse Van Traub é maluco, esse Van Traub escreve errado, o cara é quase... Sabe por que eu, Alessandro, gosto tanto do Van Traub? Porque ele é contra as mesmas coisas que eu sou contra. Ah, mas você tá sendo muito ideológico, você não pensa na educação. É por eu pensar na educação que eu sou contra essa, essa galera que ele é contra. Esse cara, ele está me representando, ele está brigando uma briga que eu, eu, eu na prefeitura de São Paulo, quando aqui em São Paulo era da quadrilha, Entendeu? Quando essa, quando essa cidade era da quadrilha, eu não pude brigar. Porque se eu brigasse lá dentro, eu ia derrubar um só. O Van Traub, ele está brigando contra uma massa. Ele é como se fosse um gigante lá dentro. O Bolsonaro a mesma coisa, o Paulo Guedes a mesma coisa, o Tarcísio a mesma coisa. O Tarcísio botou, na, botou pra rodar uma rodovia que está desde os tempos do militar esperando pra ser rodada. Em um ano, ele fez isso. A Damares pegou... Pegou, abriu, abriu a, as portas da palhaçada que tava rolando lá naquele ministério dela e expôs pra todo mundo assim, ó. Tá vendo aí, negão? Você que não sabia o que era o Ministério da Família, dos Direitos Humanos e o Caralho 4 é isso que tá acontecendo lá, ó. Ela mostrou pra todo mundo. O Sérgio Moro conseguiu em um ano, um ano, ele conseguiu em um ano, tá ligado? Fazer o que os outros não estavam fazendo, ó. E isso com todas as amarras. É bom deixar isso claro, porque essa galera trabalha com amarras. Essa galera trabalha com um amarra-gato preso aqui no, no pulso. Tá ligado? Um enforca-gato, que tem gente que vai me, cor, me cortar agora, me corrigir. Então é isso que esse povo da, da política, esse povo do establishment, esse povo da, 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 da televisão, tem que entender que a galera que paga a conta, a galera que sustenta esse país nas costas, e somos nós. Porque o filhinho de papai que vai pra Paulista entregar panfletinho, esse, esse daí não, não sustenta o país. Sabe quem... O, é panfletinho que eu tô falando é de partido, tá ligado? O, 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 o mesmo playboyzinho que vai lá na sua rede social fazer testão contra a polícia, esse cara não sustenta o país. Quem sustenta é os pais dele, tá ligado? Quem sustenta sou eu, quem sustenta é a crédito. É a mesma coisa que o Jamal começasse a, a, a xingar tudo. Ah, porque isso, que é aquilo. Quem sustenta é nós. E a gente tá cansado. A gente tá cansado. A gente não quer ter que escolher o banco... Tem, quando eu preciso tirar uma quantia alta de dinheiro, eu vou num banco lá na aclimação. Porque eu não tenho coragem de tirar no Largo do Cambuci. Faz algum sentido isso pra você? Você viver num país assim? Explica isso pra um gringo. Explica pra um gringo que, 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 que o nosso parlamento tá tentando fazer uma espécie de parlamentarismo... Entendeu? Da, da, um parlamentarismo, parlamentarismo branco, branco que, que os caras chamam. Chama de parlamentarismo até os branco. Assim, ó, aí até o, eles falam assim, ah, agora quer que o Bolsonaro vire tipo a rainha da Isso, é, quer que o Bolsonaro vire a rainha da Inglaterra. <risos> Entendeu? Então daí. no momento em que um cara que nem o general, a gente tá putaço aqui. A gente tá ouvindo calado. A gente tá ouvindo calado. Porque no momento em que um cara... Porque a gente, porque a gente ouve calado? Porque a gente é covarde? Não. A gente ouve calado porque a gente tem família. A gente tem, a gente tem o que preservar. 
e a gente conhece a máquina do Estado. Eu conheço. Eu sei o que é um cara do Estado olhar na minha cara e dizer assim, eu vou tomar o seu carro e apontar o dedo, que nem eu tô apontando pra você agora. Eu sei o que é isso. Então, no momento em que eu vejo um cara que nem o general Heleno falar assim, ó, não podemos deixar esses caras chantagear a gente, foda-se eles. Esse foda-se não é dele. Não é do general Heleno. Esse foda-se é meu. Esse foda-se é de todo mundo que tá passando por isso. É isso que esses caras não entendem. Eles acham realmente que quem comanda o país, quem comanda o país é a, é a mina do, do, do documentário. Ou, 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 sei lá, um Jean Willis. É esses caras. É, é aqueles caras que do, do movimento, sei lá, das quantas. Do, do movimento LGBT, do movimento negro, do movimento da, das, do, dos, do, do, dos sindicatos da vida. Não, são, sabe quem são? São os mesmos negros que seguram o país nas costas, são os mesmos gays que seguram o país nas costas e que não estão nem aí para esses movimentos e não se sentem nem um pouco representados. Tá ligado? Mas no momento em que o cara fala a mesma língua que eu, ele, ele fecha com o mesmo pensamento que eu e ele tem poder para enfrentar os caras que um dia me fuderam, aí é outros 500, mano. Porque eu te, te garanto, se o general Heleno chegar e falar assim, gente, povo brasileiro, é o seguinte... Os caras lá estão tão agindo de patifaria com a gente, entendeu? E eu preciso de vocês. Eu dou minha cara tapa se nego não tá amanhã na rua aí falando tamo junto. Entendeu? Ou se ele mesmo meter o pé na porta... Tá ligado, né? Se ele chegar e meter o pé na porta, que é o desejo de muita gente há muito tempo. Se ele chegar e meter o pé na porta, se alguém vai levantar a mão e dizer eu sou contra. E se, e se levantar a mão, na maioria das vezes vai ser aquela galera que já mamou pra caramba. E muito. Quando a gente fala pra caramba, é pra caramba. Pra caramba! Entendeu? 